สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้สมการควอดราติกกันนะครับโดยที่สมการควอดราติกนะครับตอนที่เราเรียนกันมาในตอนมัธยมนะครับก็จะเป็นรูปสมการของ ax กําลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0โดยที่สูตรในการหาค่า x นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือลบ b บวกลบสแควร์รูทบีกำลังสองลบ c a c หารด้วย 2a งั้นค่า x นี้จะมีอยู่2ค่านะครับอันหนึ่งก็คือลบ b บวกอีกอันหนึ่งก็จะเป็นลบ b ลบนะครับอลองมาดูนะครับถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้นะครับเราจะเขียนกันยังไงนะครับเริ่มต้นมาผมก็ include standard io เข้ามาแล้วก็ include ตัว mat เข้ามานะครับจากนั้นเราก็เขียน main นะครับแบบง่ายๆขึ้นมาอาคันนี้มาดูนะครับเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมสร้างตัวแปรไว้ก่อนนะครับตัว a b แล้วก็ c ให้เป็นแบบดับเบิลแล้วก็กำหนดค่าเพื่อใช้สำหรับการทดสอบนะครับสมมุติทำแบบนี้นะครับวิธีการเขียนนะครับผมจะแสดงให้เห็น2วิธีหลักๆแล้วกันนะครับสำหรับกรณีที่เราต้องการเขียนฟังก์ชันที่ส่งค่ากลับมามากกว่า1ค่าเนี่ยแบบแรกนะครับเราอาจจะเขียนเป็นแบบนี้นะครับว่าใช้เป็นตัว void นะครับสมมุติว่าตั้งชื่อฟังก์ชันว่า solve eq เวอร์ชันที่1แล้วก็ตั้งตัวแปรดับเบิลนะครับผ่านค่า a นะครับค่า b แล้วก็ค่า c เข้ามาจากนั้นเราจะผ่านตัวที่จะเป็นคำตอบนะครับเป็นตัว pointer นะครับก็คือ x 1กับตัว x 2แบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะผ่านตัว address ของ x 1 x 2เข้ามาแล้วให้ตัวฟังก์ชัน solve eq 1นะครับเปลี่ยนค่า x 1กับ x 2นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเขียนตรงนี้เป็นตัว double x 1กับ x 2แบบนี้ถัดมานะครับเราก็เรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับผ่านค่า a b c เข้าไปแล้ว x 1 x 2นะครับเราจะผ่านตัว address ของมันเข้าไปนะครับเราก็มีเครื่องหมาย ampersand อยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเขียนโค้ดในนี้ให้คำนวณค่า x 1 x 2นะฮะ,ะตรงนี้เราก็เขียนวิธีการผมก็เขียนง่ายๆนะครับก็ตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้เนี่ยส่วนที่เป็น square root b กำลัง2ลบ 4ac นะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็นตัวดีนะฮะผมก็เขียนงี้ครับ square root นะครับของตัว b ยกกำลัง2ใช่ไหมครับเขียนง่ายๆแบบนี้ก็ได้ b คูณ b ลบ c คูณ a คูณ c แบบนี้แล้วคันนี้ x 1นะครับ x 1ตรงนี้เราต้องดีเลฟเฟรนนะครับตัวนี้เนี่ยใช่ไหมเพราะตัวนี้นะครับเรารับค่าเข้ามาตัวนี้บอกว่าเป็นตัวพอยเตอร์ที่ชี้ไปแบบที่ดับเบิลได้งั้นเราจะกำหนดค่าให้มันเราก็ดีเลฟเฟรนมันแบบนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็บอกว่าเป็นลบ b บวกด้วย d แบบนี้แล้วก็หารด้วย2คูณ a แบบนี้ใช่ไหมฮะส่วนอีกตัวหนึ่ง Copy มาตัว x 2นะครับก็คล้ายๆกับ x 1เพียงแค่เปลี่ยนเครื่องหมายตรงนี้จากบวกเป็นลบเดี๋ยวนะครับพอเราทำแบบนี้ได้นะครับเราก็ลองพิมพ์ค่านะครับ x 1เท่ากับเอาตัวเสียมสัก2ตำแหน่งแล้วกัน x 2เท่ากับแบบนี้นะครับแล้วก็ผ่าน x 1 x 2เข้าไปนะฮะเดี๋ยวลองรันดูนะครับสั่งรันคำตอบได้ลบจุดกับลบนะครับเราลองทำอย่างนี้ก็ได้นะครับ proof it นะครับสมมติเขียนง่ายๆแบบนี้นะครับผมก็แทนค่าตัว x 1 x 2เข้าไปในคำตอบนะครับผมก็บอกว่าตรงนี้เป็น a คูณด้วย x 1คูณ x 1เนี่ยก็คือ ax กำลัง2บวก b คูณ x 1บวก c แบบนี้ต้องได้เท่ากับ0นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็ a คูณด้วย x 2นี้ก็ x 2ตรงนี้ก็ x 2อ๋เดี๋ยวตรงนี้ลืมเขียนนะครับอ่าเป็นตัว place holder ก็เปอร์เซนต์จุด2 f แบบนี้ดูนะครับผมสั่งรันดูเห็นไหมครับถ้า proof นะครับก็คือพอเราเอาค่า x 1กับ x 2แทนที่เข้าไปในสมการ a x กำลัง2บวก b x บวก c เนี่ยเห็นไหมครับคำตอบตรงนี้เป็น0นะหรือว่าลองเปลี่ยนโจทย์ก็ได้นะครับสมมุติว่าเอา b เป็น1ดูนะครับลองดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ถ้า B เป็น1สังเกตนะครับสมการนี้หาคําตอบไม่ได้มันจะขึ้นว่าเป็นแนนะครับ n a n ก็คือง่ายสแควร์รูทตรงนี้เนี่ยติดลบนะครับหาค่าไม่ได้แนนตัวนี้ย่อมาจาก not a number นะครับตัวแนนนะฮะงั้นถ้าเราเปลี่ยนค่าใหม่นะครับให้ตัว B เยอะๆหน่อยนะครับจะได้หมดปัญหาเนี่ยอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นคําตอบคราวนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีแบบที่เราเขียนบรรทัดที่4ี่ถึงแเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ชอบเพราะมันดูแล้วไม่เหมือนฟังก์ชันเลยเราจะต้องส่งค่า2ตัวนี้คือ x 1 x 2เข้าไปตอนเรียกใช้ก็ไม่ได้เรียกเป็นสไตล์ฟังก์ชันแบบที่เหมือนฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เนี่ยที่จะส่งค่ากลับมาให้กับค่าที่อยู่ด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมฮะอ่ะคราวนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับผมจะเขียนฟังก์ชันที่ส่งค่ากลับมาเป็นตัวสตรัคเจอร์นะครับงั้นผมก็สร้างตัวสตรัคเจอร์ขึ้นมานะครับผมใช้ไทป์เดฟละกันนะครับตัวสลักตัวนี้แล้วก็ข้างในนะครับก็คือเป็นดับเบิลของ x 1กับ x 2แบบนี้แล้วก็ตั้งชื่อว่าตัว Q ละกันแบบนี้และคันนี้นะครับในสตรักเจอร์ตัวนี้นะครับประกอบด้วยตัวแปร2ตัวนะฮะให้เรามองว่ามันเป็น Data Type อันหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราก็สามารถเขียนแบบนี้ได้ Q นะครับสมมุติว่า solve e q 2นะเขียนแบบนี้ดูนะครับแล้วตรงนี้ผมก็บอกว่าผมผ่านค่า a b c ตรงนี้เข้ามานะฮะแบบนี้นะฮะส่วนตัว x 1 x 2เราไม่ต้องผ่านค่าเข้ามาละแล้วข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะส่งค่ากลับไปแล้วก็ตั้งตัวแปรนะครับ a n s ละกันนะครับย่อมาจาก answer เนี่ยแล้วเราก็สามารถบอกได้ว่า a n s x 1เท่ากับแบบนี้นะครับโดยที่เดี๋ยวตรงนี้เราเอาโค้ดบางส่วนเนี่ยก๊อปปี้มานะครับพอมันคล้ายๆกันเนี่ยแปะไว้นะครับจาก x 1ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น a n s x 1นะครับตรงนี้ก็เป็น a n s x 2อ่าเขียนแบบนี้ดีกว่าอ่าดูนะครับอันนี้คือโค้ดที่เราได้นะครับพอได้เสร็จตรงนี้นะครับเราก็บอกว่า return ตัว a n s นะครับ answer กับเข้าไปแบบนี้อ่าลองดูนะครับแล้วคราวนี้ผมมาดูวิธีการใช้นะครับผมบอกตัว QANS เท่ากับ solve equation 2ผ่านค่า ABC แบบนี้เข้ามาก็ได้นะฮะแบบนี้เขียนนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมก็สามารถสั่งพิมพ์ค่านะครับตรงนี้เป็น ANS x 1 ANS x 2ดูนะครับอันนี้ผมเขียนให้ดู2วิธีก็คือเพื่อให้บรรทัดที่30กับ31นะครับคำตอบที่ได้ควรจะเหมือนกันนะฮะสั่งลั่นดูนะครับเดี๋ยวนะครับออตรงนี้พิมพ์ผิดเดินดูไปตรงนี้นะครับกลับไปลั่นอีกสักรอบนะครับเห็นไหมครับคำตอบนะครับที่พิมพ์ออกมาจากบรรทัดที่30กับ31เนี่ยได้ค่าเท่ากันเลยเพียงแค่ว่าตอนที่เราเรียกใช้เห็นไหมครับตรง solve equation เบอร์2เนี่ยเราจะเขียนให้ return ค่ากลับมาเป็นตัว structure ตัวนี้เพราะฉะนั้นเทคนิคนี้ก็จะทำให้เราสามารถเขียนฟังก์ชันที่ส่งค่ากลับมาได้มากกว่า1ค่านั่นเองนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วตรงนี้นะครับผมจะเขียนย่อก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวเลื่อนบรรทัดนี้ขึ้นมาแล้วตรงนี้ผมคอมเมนต์ไปนะครับผมมาเขียนแบบนี้ QANS แล้วก็เขียนแบบนี้เลยนะครับว่าผมสามารถเขียนแบบสั้นๆก็คือเขียนแบบนี้เป็นการกาหนดค่าให้กับตัว x 1นะครับแบบนี้เนี่ยตัวแรกหมายถึงตัว x 1ตัวถัดมานะครับหมายถึงตัว x 2เขียนแบบนี้ก็ได้นะฮะนี้แบบย่อแล้วก็เราก็ค่อย return ตัว answer ตรงนี้กลับไปลองดันดูนะครับเห็นไหมครับคำตอบก็ได้เหมือนเดิมนะฮะงั้นการที่เราสามารถประยุกต์ใช้ตัว structure type f พวกนี้นะครับก็จะทำให้เราสามารถเขียนโค้ดได้ดูง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวใหญ่สักอันละกันนะครับขอใช้ตัวอย่างชื่อในวิกิพีเดียละกันนะฮะมาดูตัวอย่างอันนี้นะครับ x กำลังสองลบ x ลบสองเนี่ยคำตอบจะได้เป็นลบหนึ่งกับสองใช่ไหมฮะคือเป็นคำตอบที่ทำให้ค่า y เท่ากับศูนย์นั่นเองเห็นไหมครับก็คือเส้นตรงนี้จุดตัดนะครับเพราะสมการนี้เป็นพาราโบลาใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรากำหนดให้ a เท่ากับหนึ่ง b เท่ากับลบหนึ่งแล้วก็ c ลบสองแล้วก็เขียน a เท่ากับ1ลบ1แล้วก็ลบ2สร้างลั่นดูเห็นไหมครับค่า x ก็เป็น2กับลบ1ลองดูนะฮะ
ห็นไหมครับจุดที่ x เป็น2 y เท่ากับ0จุดที่ x เป็นลบ1 y ก็เท่ากับ0นะครั้งนี้สเต็ปถัดมานะครับถ้าเราเขียนมาถึงขั้นนี้ได้แล้วนะครับเราก็อาจจะแบบเขียนโปรแกรมให้มีตัว user interface ที่ดีขึ้นผมก็อาจจะบอกว่าให้ผู้ใช้นะครับใส่ค่าทางคีย์บอร์ดเข้ามานะครับ a b c นะครับแต่ละค่าให้เว้นวรรคนะครับแยกจากกันแล้วผมก็ใช้ตัวสแกน f เนี่ยครับใส่เปอร์เซ็นต์ lf นะครับสำหรับการอ่านค่าที่เป็นตัว double นะครับ double 3ตัวใส่ lf ติดกันได้เลยนะครับ3ตัวแล้วก็บอกว่า a b c ใช่ไหมครับเราต้องผ่านตัว address เข้าไปให้นะครับกับฟังก์ชัน scan f แล้ว scan f ก็จะส่งค่า a b c กลับมานั่นเองนะฮะดูนะครับคันนี้ถ้าผมสั่งรันตัวนี้นะฮะให้ใส่ค่านะครับมาดูเทคนิคการใช้สแกน f นะครับรวดเดียวใส่เข้าไป3ตัวแล้วก็ทำแบบนี้นะครับอย่างเช่น1ลบ1ลบ2แบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้กด enter เห็นไหมครับเราก็ได้คำตอบออกมานะฮะเดี๋ยวดูอีกสักตัวแล้วกัน1 0ลบ4แบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็ได้ x เท่ากับ2กับลบ2นั่นเองที่จะทำให้สมการ x กำลัง2ลบ4เท่ากับ0นะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้สมการควอตราติกในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ